வெல்கம் டு சதீஷ் பிக்ஸ் இது வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் ஷாப்ஸ் மட்டுமே நான் ஒரு முந்நூற்றம்பது ஒர்க் ஷாப் பண்ணியிருப்பேன் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக அண்டு என்னோடய யூடியூப் சேனலில் வீடியோஸ் மட்டும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோஸ் இருக்கும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின் இருந்தாலுமே எப்போவுமே இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இல்லை ரெகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு அட்வைஸரை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இந்த கொஸ்டின் தாங்க எப்போவுமே வந்து அதிகமாக மக்கள் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருந்தால் உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் டைரெக்டாக ரெகுலராக இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இது ரெண்டுத்தில் எது பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இதை தான் உங்கள் கிட்டே நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் சதீஷ் ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன் ஆத்தர் ஆஃப் திஸ் புக் அன்டோல்டு வெல் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் டு மில்லியன் டாலர் உங்களுக்கு ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் அட்வைஸ் இருக்குன்னா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ இல்லை ஒரு பேங்க்கோ இல்லை ஒரு கார்பரேட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட உதவியோடு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அது ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸோ இந்த ரெகுலருக்கும் டைரக்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து நீங்கள் ஒரு ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்கினீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆக்டிவ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் வித்தியாசம் வரும் ஸ்கீம் டு ஸ்கீம் இந்த ஒரு டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ டிஃபர் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ரெகுலரில் டேரக்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நெட் டிஃபரன்ஸ் ஒரு டைரக்டுக்கும் ரெகுலருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒன் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டைரெக்டாக வாங்கிறதுக்கும் அதே ஃபண்டை ரெகுலரில் வாங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் ஒன் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தாங்க சரி இந்த டைரக்ட் ஸ்கீம்னா என்னங்க இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் இருக்காங்க இன்ஃபோசிஸ் இருக்காங்க டிசிஎஸ் இருப்பாங்க இவங்க கிட்டெல்லாம் வந்து குரோர்ஸ் கணக்கில் வந்து இந்த கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க குரோர்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா அந்த காசை எல்லாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வச்சாக்கா கண்டிப்பாக எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் வச்சாலுமே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எப்போ அந்த காசுக்கு ரிக்குயர்மெண்ட் வரும்னு தெரியாது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை நீங்கள் வந்து திடீர்னு சடனாக பிரேக் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா அதில் வந்து அவங்க வந்து இந்த சார்ஜஸ் எக்ஸிட் சார்ஜஸ்னு ஏதோ ஒன்று போடுவாங்க லோட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா இந்த டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஓவர் நைட் ஃபண்ட் லிக்விட் ஃபண்டு அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட் இதை மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் டெட் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு அந்த ஒரு ஆலோசனை அட்வைசரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த கம்பெனியிலேயே இன் ஹவுஸாக சிஎஃப்ஓ இருப்பார் அனலிஸ்ட் இருப்பாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு குவாலிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டு கன்சல்டன்ஸு கண்டிப்பாக அவங்க பேரோல்ஸ்லேயே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டைரெக்டாக அந்த ஒரு வெப்சைட்டில் போயிட்டு அந்த ஒரு கம்பெனி கிட்டேயே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை வாங்கிடுவாங்க எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்குறதுன்னு அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு அந்த அனலிஸ்ட் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கார்பரேட்டுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடாது நம்ம ரீட்டைல் இன்வெஸ்டருக்கும் இருக்கணுன்றதுக்காக ஆம்ஃபியும் செபியும் என்ன பண்ணாங்க இந்த டைரக்ட் ஸ்கீம்ஸை வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொண்டு வந்தாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோவிட் டைம்ஸில் இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிறைய பூம் ஆச்சு மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு சடனாக வந்து அவங்க சேலரியோ பிஸ்னஸ்லேயோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கனாக்கா அவங்க டைவர்சிஃபிகேஷன் வேணுன்றதுனால இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட டிமேட் அக்கௌண்ட் புதுசு புதுசாக ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நிறைய நியூ இன்வெஸ்டர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஏப்ரல்லேருந்து வர ஆரம்பித்தாங்க இந்த நியூ வேஜ் ஆப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கும் ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை பார்த்து இதே ஸ்கீம்ஸை வாங்கிடுறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜனவரி டு டிசம்பர் போன வருஷம் மட்டுமே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு நானூறு டைரக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்துருப்பேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடாமினி இன் டு மிட் அண்ட் ஸ்மால் கேப்ஸ் ஏன்னா ஸ்மால் கேப் தானே ரிட்டர்ன்ஸை கொடுத்துருக்கு இன் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸை கொடுத்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தேர்ட்டி சம்திங் லைக் தட் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிட்டர்ன்ஸ் டெஃபினட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிட்டர்ன் இது பேர் தான் வந்து ஈக்விட்டி பூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த ஈக்விட்டி பூமில் என்ன ஆகுனாக்கா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆவரேஜாக பதினெட்டு பர்சன்ட் வர வேண்டிய இடத்துல முப்பது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வருது அதுவும் மூணு வருஷமாக பதினெட்டு பர்சன்ட் வர வேண்டிய இடத்துல பதினெட்டுலேருந்து இருபது வர வேண்டிய இடத்துல முப்பது வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுனாக்கா அந்த கேட்டகரியில் வேல்யூவேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க திரும்பவும் உங்கள் காசை எடுத்துகிட்டு வந்து அதே இடத்துல போடும்போது என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வராது நூறு பர்சன்ட் வராது இந்த ஒரு சினாரியாவை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு பதினேழில் நூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் பதினெட்டு பத்தொம்போதுல ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் எத்தனை டைரக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியும் இது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு ஷார்ப் ரேலியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு இந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமா எஸ்ஐபி ரிட்டர்ன்ஸ் லம்சம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ 2016 to 2013 தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஒரு பெரிய ஒரு பீரியடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபண்டு ரிட்டர்ன் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் ஸோ அன்கம்ஃபர்டபுள் இதை நான் எஃப்டியில் வச்சிருந்தாலே இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வந்திருக்குமே நான் தங்கத்தில் போட்டிருந்தால் அவ்வளோ ரிட்டர்ன் வந்திருக்குமே எனக்கு இங்கே ரிட்டர்னே வரலையே எல்லாருமே யோசிக்கக்கூடியது பட் அந்த பீரியடில் இன்வெஸ்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்க்கெட் வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் டிசம்பர் டுவெல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூன்ல பிப்டீன் தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் இயர்ஸ் ட்ராவல் ஆகி மார்க்கெட் ஒரு பெரிய ரிட்டர்னை கொடுக்கலங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ் நில் ரிட்டர்ன் இது பாசிபிளா நிறைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கே இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியாது டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு கண்டிப்பா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியாது ஸோ இன்வெஸ்டிங் இஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வருது ரிட்டர்ன்ஸ் கூட சேர்ந்து ரிஸ்கும் சேர்ந்து வருதுங்க ஸோ இந்த ரிஸ்க் எல்லாத்தையும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் டோட்டலா நீங்க அந்த டைரக்ட் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்றது பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு மூணு வருஷம் ரிட்டர்ன்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னாக்கா அது ஒரு ஹாஃப் பேக்டு இன்ஃபர்மேஷன் தான் அது ஸோ டோன்ட் டூ தட் இந்த மிஸ்டேக்கை வந்து செய்யாதீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க தப்பே இல்லை எனக்கு ஐ நோ எவ்ரி திங் அபவுட் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ நோ எவ்ரி திங் அபவுட் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல சென்சக்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க அன்னையில இருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா தெரியும் எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் ஹை போச்சு எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் லோ வந்துச்சு எந்த எந்த ஈவெண்ட்ல லோ வந்துச்சு எந்த எந்த ஈவெண்ட்ல லோ வந்த பிறகு திரும்ப அது வந்து எத்தனை பீரியடுக்கு அப்புறம் ஹை போச்சு ஐ நோ எவ்ரி திங் அப்படின்னாக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க என்ன அந்த கேட்டகரியில் டைவர்சிஃபிகேஷன் என்னன்னு தெரியும் எனக்கு என்னோட ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு தெரியும் என்னோட கோல்ஸ் என்னன்னு தெரியும் என்னோட ரிஸ்க் அப்டேட் என்னன்னு தெரியும் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் நான் வந்து சூட்டபுளாக ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெரி குட் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் சூஸ் டைரக்ட் மார்க்கெட் பட் இதெல்லாம் தெரியலனாக்கா டேக்கிங் ஹெல்ப் இஸ் அ வைஸ் திங் டு டூ காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் சச்சின் டெண்டுல்கர் கடைசி மேட்ச் ஆடுற வரைக்கும் அவருக்குன்னு ஒரு கோச்சின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க என்னதான் அவர் வந்து ஒரு காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் எக்ஸலண்ட் கிரிக்கெட்டராக இருந்தாலும் அவ்வளோ ஒரு வைஸ் மேன் ஒரு மென்டாரை வச்சுருந்தார் ஒரு கோச் வச்சுருந்தாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு சிஇஓ இன்டெலிஜென்ட் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அண்டு சிஇஓக்குமே ஒரு மென்டார்
நான் மட்டும் இல்லை எல்லா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் எப்போ எக்ஸிட் ஆகுறாங்க மார்க்கெட் டைனமிக் இல்லையா ஸோ அண்டு இது அது மட்டும் இல்லைங்க என்னோடய யூடியூப் சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒரு நியூஸ் லெட்டர் வச்சுட்ருக்கேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு நியூஸ் லெட்டரில் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பேன் என்னோட யூடியூப் சேனலில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கும் ஐம்பதுமே நல்ல ஸ்டாக் ஐம்பதுமே வந்து ஹை குவாலிட்டி குட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் ஃபேர் ஆர் அட்ராக்டிவ் வேல்யூவேஷன் ஸ்டாக்ஸ் பட் அதுக்கு நீங்கள் ஐம்பது ஸ்டாக்கையும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் வாங்கி வச்சுக்க முடியுமா இட்ஸ் அ ராங் அப்ரோச் அது இட்ஸ் அ ராங் அப்ரோச் ஒரு ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோனா எட்டுலேருந்து பத்து இட் ஷுட் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் இட் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் அப்படி தான் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஐம்பது ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதுங்க இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஃபிஃப்டி நூற்றி இருபது ஸ்டாக் வச்சுட்டு இருக்க போர்ட்ஃபோலியோலாம் பார்த்துருக்கேன் தலையை சுற்றிடும் டோன்ட் டூ திஸ் மிஸ்டேக் ஸோ த டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஒன் பர்சன்ட் அந்த டைரக்டுக்கும் ரெகுலருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஒன் பர்சன்ட் திஸ் இஸ் த இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்வைசர் மூலமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக வருது ஸோ You choose what is best for you, direct or regular. You are a good decision maker for your investments. Okay, so if you are useful for this number, so you have a mutual fund, equity, stock recommendations, personal finance, recommendation advisory, you can call this number. And if you feel this video is useful for you, please click the like button. Stay tuned. அண்ட் ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஃப்ரீ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் லிங்க் இருக்குது ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் இதெல்லாம் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ ஸ்டே டியூன்ட் ஐ வில் சி யூ வித் அன் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ சிமிலர் டு திஸ் பாய் பாய்